হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সো তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যাপ্টার 3 এর আরো একটা নতুন লেকচারে সো আজকে ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের যত প্রকার এমসিকিউ আসতে পারে বোর্ডে সো প্রত্যেকটা এমসিকিউ আমরা এই অধ্যায়ে সলভ করব ঠিক আছে প্রত্যেকটা টাইপ আমরা দেখব কোনো সমস্যা নেই দেখবা যে আমরা যেই কনসেপ্টগুলো পড়ছি এর মধ্যে একদম ইজি ইজি প্রশ্ন আসছে মানে এর থেকে কঠিন কিছুই আসবে না একদম ইজি ইজি প্রশ্ন আসছে তোমরা সিকিউর সেটা দেখছো সো তোমাদেরকে কংগ্রেচুলেশন যারা এই লেকচার পর্যন্ত আসছো সো মোটামুটি এই লেকচার পর্যন্ত তুমি ভালো করে যদি বুঝো এই সিসির নিরানব্বই পার্সেন্ট প্রশ্ন তুমি সলভ করতে পারবা এম সিকিউ সব সলভ করতে পারবা এবং সিকিউ তুমি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সলভ করতে পারবা যদি না বোর্ড দুষ্টামি করে বোর্ড যদি দুষ্টামি করে তখন তারা হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ কাউন্টার রেজিস্টার সেখান থেকে দেয় বাট বোর্ড নর্মালি দুষ্টামি করে না যদি দুষ্টামি দুষ্টামি না করে তাহলে তোমার এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কভার হয়ে যাবে বাট তারপরেও এর পরবর্তী লেকচার যেই কয়েকটা আছে সেগুলো তোমরা যদি চাও দেখতে পারো না দেখলেও কোনো সমস্যা নেই এই পর্যন্ত এই অধ্যায়টা কমপ্লিট ওকে এই অধ্যায় সব কিছুই কমপ্লিট ঠিক আছে সো আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এম সিকিউ সো এই অধ্যায়ের এম সিকিউ সলভে ম্যাক্সিমাম যেই জিনিসটা ইউজ করবা সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার সংখ্যা পদ্ধতির এম সিকিউ সলভ মানে ক্যালকুলেটার ইউজ ক্যালকুলেটার ইউজ তোমাকে ভালো করে জানতে হবে মানে সংখ্যা পদ্ধতির ক্যালকুলেটার ইউজটা তুমি ভালো করে জানবা চার নাম্বার ক্লাস যেটা ক্যালকুলেটারের উপর ওই ক্লাসটা ভালো করে দেখবা ক্যালকুলেটার ইউজটা তোমাকে ভালো করে জানতে হবে ঠিক আছে দেখো বোর্ডের কীরকম প্রশ্নগুলো আসে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালের প্রশ্ন আচ্ছা আর এম সিকিউর জন্য একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই অধ্যায় একদম শুরুতে সংখ্যা পদ্ধতির যে ইতিহাস মানে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি কত সালে হয়েছে তারপর হায়ারোগ্রাফিক্স সংখ্যা পদ্ধতি কত সালে হয়েছে ওই ইতিহাসটা একটু মুখস্ত করে নিও কষ্ট করে ঠিক আছে কারণ এই জিনিসটা লাগতে পারে সো ওই দুই পেজ একটু মুখস্ত করে নিও ইতিহাস যে জিনিসটা আছে আচ্ছা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কোনটা যেটার পজিশন চেঞ্জ করলে সংখ্যা পদ্ধতির মানের কোনো চেঞ্জ হয় না সংখ্যার এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এটাও সংখ্যা পদ্ধতি এটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ফাইভ এ এটাও পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ভি যেটা মানে রোমান সংখ্যা যেটা এটা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তুমি ভি যেখানেই দাও সেটার মান আসলে পাঁচ ওকে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট যতগুলো অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে কি বলে একটা সংখ্যা পদ্ধতি যতগুলো অঙ্ক ব্যবহার করে তাকে বলা হয় বেস একদম ইজি প্রশ্ন ফাইভ এ এর পরের সংখ্যাটা কত দেখো এই ম্যাথটা কখনো নিজে নিজে করবো না যদিও বা তুমি বুঝতেছো এটা ফাইভ বি হবে বা এটা কখনো নিজে নিজে করতে যায়ও না নিজে নিজে হাতে ক্যালকুলেশন করবে না আমরা জানি এক্সা ডিসিপ্লিনে যোগ ক্যামরা করতে হয় বাট সেভ জোনে থাকার জন্য আমরা যাবো ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেটারে যাবো হচ্ছে বেস এন মোডে আমরা যাবো হচ্ছে হেক্সা ডিসিমেলে হেক্সা ডিসিমেলে যাওয়া লাগবো ফাইভ এ তার সাথে আমরা যোগ করব হচ্ছে প্লাস ওয়ান আসবো হচ্ছে ফাইভ বি বুঝতে পারছো সো ক্যালকুলেটার দেওয়া করবা সব সময় কারণ সেভ জোনে থাকা ভালো দিনাজপুর বোর্ড এই যে যোগটা যোগ ফলের ভ্যালো কত এটাও কখনো হাতে ক্যালকুলেট করতে যাও না করবা হচ্ছে ক্যালকুলেটারে তুমি পূর্ণ অংশটাকে যোগ করবা দেখো পূর্ণ অংশটাকে যোগ করো পূর্ণ অংশটাকে যোগ করো পূর্ণ অংশ যোগ করলেই ম্যাক্সিমাম কেসে বোর্ডে উত্তর চলে আসে তুই বাইনারিতে যাবা বাইনারিতে যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটার সাথে যোগ করবা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তোমার আসবে হচ্ছে ওয়ান 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 তোমার আসবে হচ্ছে ওয়ান 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 সো এটা দেখে আসলে তুমি প্রেডিট করতে পারতেছো না এটা দেখে আসলে তুমি প্রেডিট করতে পারতেছো না যে তোমার উত্তরটা কি আসবে কারণ ওয়ান 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 পূর্ণ অংশে ওয়ান 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 একটার মধ্যেও নাই এখন যারা স্মার্ট তারা ঠিকই উত্তর করে ফেলবে যেটা আসলে এইটা বিকজ তুমি এইটা জানো যে এই দশমিকের পরের অংশটা যদি যোগ করি দশমিকের পরের অংশটা যদি যোগ করি এখান থেকে হাতে বড় জোর এক আসতে পারে ক্যারি বড় জোর এক আসতে পারে সো ওয়ান 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 এর সাথে যখন ক্যারি এক যোগ করবা মানে দশমিকের ওই পাশ থেকে যে ক্যারিটা আসবে ক্যারি এক যখন তুমি এখানে যোগ করবা তখন এটা আসলে ওয়ান জিরো 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 হয়ে যাবে বুঝছো তার মানে দশমিকের ভ্যালুটা বের করে তুমি কিন্তু উত্তরটা করে ফেলতে পারতেস বুঝছো ক্যারি জিনিসটা দেখেই তুমি কিন্তু উত্তরটা করে ফেলতে পারতেস এখানে দশমিকের অংশটা যোগ ফল আসে ওয়ান 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 বাট তুমি যখন ওই দশমিকের বা পরবর্তীটুকু মানে এই জায়গাতে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এবং পয়েন্ট এই জায়গাতে আছে কি ওয়ান জিরো ওয়ান এটাকে যখন যোগ করবা তখন দেখবা হাতে একটা ওয়ান আসে সো এখানে যোগ করো ওয়ান আসবে এখানে যোগ করো ওয়ান আসবে এখানে যোগ করো ওয়ান আসবে এই যোগ করলে সাম আসবে জিরো সাম আসবে জিরো ক্যারি আসবে ওয়ান 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 যোগ করলে টু আসে সাম আসবে জিরো ক্যারি আসবে ওয়ান সো ওই ক্যারি ওয়ানটা যোগ হবে তোমার এই জায়গাতে যে পূর্ণ
এত এবং এত যোগ ফল কত করবা কি দিয়া করবা কি দিয়া কি দিয়া করবা করবা হচ্ছে ক্যালকুলেটর দিয়া সো তুমি বাইনারিতে যাবা বাইনারি মোডে যে বাইনারি মোডে যে তুমি লেখবা হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো যেটার মানে হচ্ছে ফোর তুমি যাবা হেক্সা ডেসিমেলে যা যোগ করবা এটার সাথে হচ্ছে অ্যাড করবা ওয়ান এ অ্যাড করবা হচ্ছে ওয়ান এ সো এটা আসবে ওয়ান ই বাট ক্যালকুলেটার না করে আমি জানি এটা লজিক্যাল তাড়াতাড়ি করা যায় জানি কারণ এটা মানে হচ্ছে ফোর ওয়ান এ এটার সাথে আরও চার যোগ করলে এ বি সি ডি ই হয়ে যাবে তাই না বি সি ডি ই হয়ে যাবে চার যোগ করলে সেটা নর্মালি বোঝা যায় আর তাড়াতাড়ি করা যায় বাট সেফ জোনে থাকার জন্য ক্যালকুলেটার দিয়ে করবে ঠিক আছে কারণ পরীক্ষা হলে তোমার অনেকটা সময় পাবা তেইশ টাইমস এগুলো সলভ করার জন্য উদ্দীপক একটা সরলীকত সরলীকরণ করার মান গত এটা তোমার ভালো প্রশ্ন সো এখানে কি দেখো মানে ইকুয়েশনটা কি পি আসতেছে কিউ বার আসতেছে তার মানে পি কিউ বার এটা এখানে আসলো এখানে আসবে কি পি বার কিউ তার মানে এখানে আসতেছে পি বার কিউ দেখো পি বার আসতেছে কিউ আসতেছে এই দুইটা এই জায়গাতে হয়ে গেছে কি এই দুইটা হয়ে গেছে এখানে ন্যান্ড তার মানে তুমি প্রশ্নের মধ্যেই তুমি লেখবা যে এই দুইটা হয়ে গেছে হচ্ছে এই জায়গাতে কি ন্যান্ড তার মানে পি বার কিউ এটার উপরে হোল বার এটার উপরে হোল বার ঠিক আছে এই দুইটা কি হয়ে গেছে আচ্ছা সরি আমি ভুল করছি এখানে তো এটা অর গেট সরি 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 পি অর কিউ কিউ বার এখানে আসবে হচ্ছে পি বার পি বার অর কিউ এই দুইটা একসাথে হবে হচ্ছে তোমার কি এই দুইটা একসাথে হবে হচ্ছে ন্যান্ড তার মানে পি অ্যান্ড কিউ বার অ্যান্ড পি বার অ্যান্ড কিউ এটার হবে হচ্ছে তোমার কি ন্যান্ড মানে উপরে একটা বার সো এটাকে তোমার একটু সরল করতে হবে এটাকে তোমার একটু সরল করতে হবে সো একটু যদি তুমি সরল করো এই জায়গাতে কী পাবা একটু যদি সরল করো এই জায়গাতে গুণ করো গুণ করলে তুমি এরকম পেয়ে যাবা যে পি 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 বার এটা বাদ হয়ে যাবে পি পি কিউ সো পি কিউ পরে থাকবে অ্যান্ড তোমার কিউ কিউ করে এটা বাদ হয়ে যাবে তার মানে পি বার কিউ বার এটা পরে থাকবে এটার উপর একটা হোল বার আছে আমরা আমরা জানি এটা কিসের এটা এক্স নরের এটা এক্স নরের পিটা পথ হইরা এ বি প্লাস এ বার বি বার এটা হচ্ছে এক্স নরের এটা কার এটা হচ্ছে এক্স নরের এটা হচ্ছে এক্স নরের মানে এ বি হোল বার এটা হচ্ছে এক্স নরের এখন এর উপর আরেকটা বার আছে তার মানে বার বার নট হয়ে যাবে মানে উপরে যখন আরেকটা বার চলে আসবে ডাবল বার ডাবল বার কাটাকাটি পরে থাকবে শুধু এ পি এক্স অর কিউ সো সুন্দর একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসছে সুন্দর প্রশ্ন এটা দিনাজপুর বোর্ড দিয়ে যাচ্ছে গত বছর আসছে পি এর সলিত মানকে মোট কয়টি মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যাবে একটা এক্সর গেট কয়টা মৌলিক গেট লাগে পাঁচটা বলছিলাম এটা সুন্দর একটা এমসি কেউ দেখো বোর্ডে আসে এমসি কেউ বোর্ডে আসছে এত সমকক্ষ হেক্সার স্মেল ভ্যালো কত ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো এটার মানে হচ্ছে ই ওয়ান 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 এটার মানে হচ্ছে এফ তখন ওয়ান 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 জিরো এটার ভ্যালো হচ্ছে ই বা পনেরো সরি চোদ্দো চোদ্দো বা ই তারপর পরে যেটা আছে দশমিকের পরে দেখো দশমিকের পরে দুইটা ঘর আছে দশমিকের পরে দুইটা ঘর আছে দুইটা ঘর আছে বাট আমি বলছিলাম সবসময় চারটা ঘর নিয়ে কাজ করতে মানে তোমাকে আরও দুইটা জিরো দিতে হবে দশমিকের পরে জিরো দিলে কোনো দাম নাই তখন ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটার মানে কি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটার মানে হচ্ছে বারো বারো কেমনে বুঝবা আট মানে ওয়ান জিরো 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 তার সাথে আরও দুই যোগ করো মানে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটা মানে দশ তার সাথে আরও চার যোগ করো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটা মানে বারো মুখস্ত করতে হয় না কিন্তু তার মানে বারো অ্যাকচুয়ালি তোমার কত দশ হচ্ছে এ এগারো হচ্ছে বি বারো হচ্ছে সি তার মানে ই সি এটা হচ্ছে তোমার ওকে এরপর একটা দেখো বারো এর টুস কমপ্লিমেন্ট কত বারো এর টুস কমপ্লিমেন্ট কত দেখো বারো এর টুস কমপ্লিমেন্ট বারো এর বারো এর বাইনারি ভ্যালু কত বারো এর বাইনারি ভ্যালু কত বারো এর বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটা যদি আট বিটা লেখো টিং 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 আগে চারটা জিরো আসবে টুস কমপ্লিমেন্টে আগের একটা ওয়ান বাদে সব কিছু অ্যাড ইজিস থাকবে একটা ওয়ান সহ সব কিছু অ্যাজ ইজ থাকবে বাকিগুলো তোমার টগল হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে জিরো ওয়ান জিরো জিরো এটাই হচ্ছে বারো টুস কমপ্লিমেন্ট দেখো বসায় দেখো যেটা উত্তর সেটাই তার মানে এখানে আসবে হচ্ছে কোনটা উত্তর কোনটা উত্তর উত্তর এখানে কি আসে আদৌ আচ্ছা প্রথমটা তো উত্তর হবে না দুই নাম্বারটা দুই নাম্বারটাও তো উত্তর না তিন নাম্বারটা হ্যাঁ এই যে লাস্টেরটা একদম লাস্টেরটা তোমার উত্তর লাস্টেরটা হচ্ছে তোমার উত্তর বুঝতে পারছো ভিত্তির উপর ভিত নির্ভর করে সংবাদের কয়টা ভাবে ভাগ করা যায় ভিত্তির উপর ভিত্তি করে চার ভাগে ভাগ করা যায় বাইনারি অক্টাল ডিসিমাল হেক্সা ডিসিমাল ইজি প্রশ্ন সার্বজনীন গেট কোনটা ন্যান নর এগুলো সার্বজনীন গেট এক্সরে যদি একটা ইনপুট ওয়ান হয় আর একটা ইনপুট জিরো হয় মানে বিজুর সংখ্যক ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট হয় ওয়ান এক্সরে বিজুর সংখ্যক ওয়ান হলে আউটপুট হয় ওয়ান নিচের কোনটা ন্যান গেট এটা ন্যান গেট একদম বাচ্চাদের প্রশ্ন
তারপরে একটা সংখ্যা আছে এটার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু হেক্সাডেসিমাল ভ্যালুর জন্য কি করবা বলছি যে দশমিকের ঘর থেকে শুরু করবা এই পাশে চারটা প্যাকেট করো বাট এখানে আছে দুই ওয়ান জিরো দুইটা ঘর তার মানে আরও দুইটা অ্যাড করো অ্যাড করে চারটা প্যাকেট করো এই যে চারটা প্যাকেট করলা এখান থেকে আবার চারটা প্যাকেট করো এখানে দুইটা আছে তার মানে আরও দুইটা অ্যাড করো অ্যাড করে চারটা অ্যাড প্যাকেট বানাও তাহলে বলো প্রথমে আসবে দুই জিরো জিরো ওয়ান জিরো মানে দুই তারপর জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান মানে ফাইভ তার মানে পঁচিশ দশমিক সামথিং তার মানে প্রথমটাই উত্তর বাকিটুকু আর চেকও করা লাগবে না আমাদের ওয়ান এফ এর সাথে ওয়ান যোগ করলে কত আসবে এটা খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ওয়ান এফ এর সাথে এক যোগ করলে কত আসবে আউটপুট ওয়ান এফ এর সাথে এক যোগ করলে আউটপুট কত আসবে দেখো এটা ক্যালকুলেটার দিয়েও তুমি চাইলে করতে পারো ক্যালকুলেটার নিয়ে যাবা কোথায় হেক্সাডেসিমেল লেখবা হচ্ছে ওয়ান এফ এর সাথে যোগ করবা হচ্ছে এক আসবে হচ্ছে কত আসবে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি হেক্সাডেসিমেল আসবে কত হেক্সাডেসিমেল আসবে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি ওকে খেয়াল রাখবা এই জিনিসটা সুন্দর আমি শিখো বি এফ ই সিক্সটিন বেসার এটার অক্টাল সমতুল্য ভ্যালু কত দেখো ক্যালকুলেটার দিয়ে করবা ভাই তুমি হেক্সাডেসিমেল লেখবা বি বি এফ ই এটা তারপর তুমি অক্টালে ক্লিক করবা জাস্ট দেখবা চলে আসছে পাঁচ সেভেন সেভেন সিক্স তার মানে এইটাই হচ্ছে তোমার সঠিক উত্তর বুঝছ ক্যালকুলেটার দিয়ে করবা হাতে করতে যাও না আমরা জানি তুমি হাতে করতে পারো বাট হাতে করতে যাও না এত সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা কত জাস্ট ডেসিমেল টুকু দেখো ডেসিমেল টুকুর মধ্যে কি আছে ডেসিমেল টুকুর মধ্যে এতটুকু আছে এতটুকুর হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা কত হয় এতটুকুর হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা কত হয় দেখো তুমি চাইলে চার চার ঘর করে তুমি প্যাকেট বানায় ফেলতে পারো চার ঘর করে প্যাকেট বানায় ফেলো তার মানে এখানে তো পরে থাকবে ওয়ান আর এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান এটার মানে হচ্ছে এগারো এগারো মানে হচ্ছে বি তার মানে ওয়ান বি সামথিং এটাই উত্তর তার মানে এক এবং দুই এটার মধ্যে কোনো একটা উত্তর এক এবং দুই এটার মধ্যে কোনো একটা উত্তর আবার এখন যদি দশ মিনিটের পরের চার ঘর তুমি দেখো তখন তুমি দেখবা যে এই জায়গাতে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ডি এর ভ্যালু তার মানে ওয়ান বি ডি সি এটাই উত্তর তোমার ঠিক আছে ই এফ এফ এটার পরের সংখ্যা কত এটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন এটার প্রশ্ন উত্তর কি আসবে এফ জিরো জিরো দেখেই বোঝা যাচ্ছে কারণ এটা যখন নিজের বেলা এক বাড়াতে যাবে সে পারবে না সেগুলো পাশের পাশের ঘরের বেলা এক বাড়াইতে সেটাও পারবে না সে তার পাশের ঘরের বেলা এক বাড়াইতে মানে ই এর বেলাটা এফ জিরো জিরো হয়ে যাবে এগুলো তোমাদের একদম বেসিক ক্লাসে পড়াইছি ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরকে কোটভুক্ত করা যায় এই যে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ মনে থাকবে পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো আর পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ চার আট সি এর পরের নোটের মতো দেখো চার আট চার করে বাড়তেছে আট থেকে সি সি মানে কত সি মানে বারো তার মানে চার করে বাড়ছে বারোর পরে কত হবে ষোলো তার মানে ষোলোকে এক্সারেস মানে কেমনে লেখে ষোলোকে এক্সারেস মানে কেমনে লেখে ষোলোকে এক্সারেস মানে কি এফ দিয়ে লেখে না ওয়ান জিরো দিয়ে লেখে এফ দিয়ে লেখে পনেরোকে মনে রাখবা এই প্রশ্ন ভুল করার চান্স সর্বাধিক ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন এখানে ভুল করতে পারো আঠারো সালে আসছে ক্লাসে শিক্ষক এত এখন যোগফল নির্ণয় করতে বললেন একজন শিক্ষক এত লিখলো সে কত বেশি লিখলো দেখো এটা তোমার বিয়োগ করতে হবে তার মানে এই দুইটা যোগ করে এই দুইটা যোগ করে যোগফলের ভ্যালুটা এটা থেকে বিয়োগ করতে হবে তাইলে সে কত বেশি লিখলো সেটা পেয়ে যাবা সে কত বেশি লিখলো সেটা পেয়ে যাবা তাইলে নর্মালি যোগ করে ফেলো এই দুটার যোগ করে ফেলো যোগ করলে কত আসবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান কারণ পয়েন্টিং ভ্যালু আছে তো এত বেশি প্রেরিট করতে যে আবার ভুল করে ফেলতে পারো সো যোগ সবটা যোগ করাই বেটার সবটা যোগ করাই বেটার সো যোগ করলে কি আসবে বলো এখানে আসবে সামটা জিরো ক্যারি ওয়ান সো ক্যারি ওয়ান আসবে ওয়ান 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 ক্যারি ওয়ান আসে সো ওয়ান 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 যোগ করলে আসবে থ্রি থ্রি তো লিখতে পারবো না সো সাম ওয়ান ক্যারি বাকিটা চলে যাবে ওয়ান সো এই ওয়ানটা এই পাশে চলে আসবে আবার সাম ওয়ান ক্যারি ওয়ান ক্যারিটাই পাশে চলে আসবে সো এখানে ওয়ান আর ওয়ান হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো ক্যারিটাই পাশে চলে আসবে ওয়ান আর ওয়ান হয়ে যাবে জিরো ক্যারিটা আবার এই পাশে চলে ওয়ান 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 সাম হয়ে যাবে ওয়ান ক্যারি হয়ে যাবে ওয়ান সো এটা তার যোগ ফল বাট সে প্রকৃতপক্ষে লিখছে হচ্ছে এইটা তার মানে সে কত বেশি লিখছে এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে তাইলে তুমি বুঝবা কত বিয়োগ কত বেশি লিখছে কত বেশি লিখছে তার মানে তোমার এইটা ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটা থেকে বিয়োগ করতে হবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো সুন্দর একটা প্রশ্ন অনেক লেন্দি একটা প্রসেসের ম্যাথ দিয়েছে তোমাদের টাইম কনজিউমিং একটা ম্যাথ দিয়েছে সো এটার জন্য বিয়োগ করো ওয়ান থেকে জিরো বিয়োগ করলে আসবে জিরো তাই না সরি ওয়ান থেকে জিরো বিয়োগ করলে আসবে ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আসবে জিরো তারপর ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আসবে জিরো
এফ এর পরের সংখ্যা দশ দশের আগের সংখ্যা এফ মনে রাখবা এই এমসিকিউটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মৌলিক কাজ কয়টা তিনটা অর অ্যান্ড নট তারপর তিনটা হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মৌলিক কাজ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর সার্কিটে পাঁচ ভোল্ট মানে কি নির্দেশ করে ওয়ান নির্দেশ করে পাঁচ ভোল্ট মানে নির্দেশ করে ওয়ান জিরো ভোল্ট মানে নির্দেশ করে জিরো পরেরটা নিচের কোনটি ডিজিটাল সিগন্যাল এই যে ডি নাম্বারটা ডিজিটাল সিগন্যাল আমরা তোমাদের পড়ছিলাম একদম ডিজিটাল ডিভাইসের প্রথম ক্লাসে এই সিগনালের সাংখ্যিক মান কত দেখো আমি তোমাকে বলছিলাম যে লো যখন তখন জিরো হাই যখন তখন ওয়ান লো যখন যখন জিরো হাই যখন তখন ওয়ান দেখো এই জায়গায় দুইটা লো গেছে তার মানে এখানে একটা পয়েন্ট দেওয়া মানে দুইটা লো গেছে এখানে পয়েন্ট দেওয়া মানে দুইটা হাই গেছে এখানে লো হাই লো তার মানে এটার সংখ্যাটা কত জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো তার মানে এটাই উত্তর ডি নাম্বারটাই উত্তর হবে বুঝছো জিরো এর বুলিয়ান পুরক কত জিরো বুলিয়ান পুরক হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বার এটার মানে কত ওয়ান বার মানে জিরো বুলিয়ান গুণকের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক এক্স এর সাথে যদি ওয়ান গুণ করো এক্স পাবা ঠিক আছে এক্সের সাথে এক্স যোগ করলে এটা হবে না এটা হবে না তার মানে এটাই সঠিক বুঝতে পারছো এগুলো সঠিক না এটার বেলা হচ্ছে এক্স এটার বেলা হচ্ছে কত এটার বেলা এক্স এটার বেলা হচ্ছে জিরো বুলিয়ান গুণক জিরো এন্ড জিরো এটার মানে কত জিরোই হবে বুঝছ সহজ সহজ প্রশ্ন বুলিয়ান গুণক ওয়ান এন্ড ওয়ান ওয়ান এন্ড ওয়ান তো ওয়ানই হবে কখনোই বইল না এগারো বুলিয়ান যোগ জিরো অর জিরো এটার বেলা কত আসবে জিরোই হবে বুলিয়ান যোগ ওয়ান যোগ এক এটার যোগফল কত এটার যোগফল কত বলো তো এক যোগ এক এটার মানে কি দুই হবে দুই হবে নাকি দশ হবে মনে করো একটা উত্তর এখানে দশ থাকলো অনেকে দশ দাগায় দিত কারণ ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে যোগফল আসলে দশ হয় বাট দশ হবে না এখানে বুলিয়ান অর অপারেশন করছে বুলিয়ান যোগ মানে বুলিয়ান অর অপারেশন ওয়ান আর ওয়ান এটা আসলে ওয়ানই হয় বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় এইটার আউটপুট কত দেখো জিরো অর ওয়ান যেটাই দেখো অর অপারেশনে একটা ওয়ান থাকে মানে আউটপুট ওয়ান তার মানে এখানে ওয়ান ওয়ানকে যদি নট করি এটা চলে আসবে জিরো সো এই জিরোর কোনো দাম নাই এ পাশে চলে আসবে জিরো তো আলটিমেটলি এটার পুরোটাই জিরো আলটিমেটলি এটার পুরোটাই জিরো বুঝতে পারছো ডি মর্গানের উপপাদ্য কোনটা ডি মর্গানের উপপাদ্য হচ্ছে এইটা যে একটা নটকে তুমি ভাঙাইতে পারো ভাঙাইতে পারো ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ডি মর্গানের উপপাদ্য পরেরটা উদ্দীপকের এ প্লাস বি এটার কোন উপবাদ্য হলো ডিস্ট্রিবিউশন ল ভাই বিভাজন উপবাদ্য আমাদের ভাই আমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস প্রিয় জিনিস আমাদের সবচেয়ে ফেভারিট জিনিস আমাদের সবচেয়ে পাংখা রুল হচ্ছে এটা ডিস্ট্রিবিউশন ল মৌলিক উপবাদ্য কোনটা মৌলিক উপবাদ্য কোনটা বলো তো নিচের কোনটা মৌলিক উপবাদ্য নিচের কোনটা মৌলিক উপবাদ্য বলো এই জায়গাতে মৌলিক উপবাদ্য কোনটা এ অর জিরো এটার মানে হচ্ছে ওয়ান দেখো এটার মানে কিন্তু এটা ভুল এটার মানে কিন্তু ওয়ান এটার মানে এইটা ঠিক আছে বাট এটা কিন্তু ভুল এখানে আউটপুটটা আসবে ওয়ান তার মানে ভুল দেয় এখানে আসবে আউটপুটটা ওয়ান তার মানে এটা ভুল দেয় এখানে আসবে এ তার মানে এটাও ভুল দেয় তার মানে এটাই মৌলিক উপপাদ্য বুঝছ আচ্ছা উদ্দীপকের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও উদ্দীপক দেখা তার মানে উদ্দীপকে ওয়ায়ার ভ্যালু বের করতে হবে আগে আমাদের ওয়ায়ার ভ্যালু আগে বের করি চলো সো এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই জায়গাতে কি পাবো এই জায়গাতে পাবো এ বি এই জায়গাতে পাবো কি এই জায়গাতে পাবো এ বি সো এ বি অ্যান্ড এ বি এটা আসলে এ বি রাইট এটা আসলে এ বি উদ্দীপকের বর্তমানের আউটপুট ওয়াই কোস্ট ওয়ান পেতে এ এর বি এর মান কত ইনপুট হইতে হবে এ এর বি এর মান দুইটার ইনপুটই ওয়ান হইতে হবে নাহলে এ বিতে কখনোই আউটপুট ওয়ান হবে না দুইটার ইনপুট ওয়ান হইলে আউটপুটটা ওয়ান হওয়া সম্ভব খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশের কোনটি মৌলিক উপবাদ্য নয় মৌলিক গেট নয় অর অ্যান্ড নট এগুলো হচ্ছে মৌলিক গেট তারপর তোমার এই জায়গাতে অর নর নর গেটটা কি না মৌলিক না এটা যৌগিক মৌলিক লজিক গেট কয়টা তিনটা কোনটি বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মৌলিক উপবাদ্য বলো তো এখানে আবার ভুলটা খুঁজে বের করবা এটা ভুল আছে এটা ঠিক আছে এটা কি আছে এটা এটা ভুল আছে ওইটাও ভুল আছে তার মানে এটা ঠিক আছে বি নাম্বারটা যৌগিক লজিক গেট কোনটা কয়টি যৌগিক লজিক গেট কয়টা বলো তো যৌগিক লজিক গেট কয়টা এক্সর এক্স নর নন ন্যান্ড নর তার মানে চারটা এফ এর সমীকরণের কোন গেট নির্দেশ করে ভাই এটা কোন গেট নির্দেশ করে তো কোন গেটটা আছে এই জায়গাতে বলো তো কোন গেটটা আছে অর গেট আছে সবগুলোই অর গেট নিচের কোনটি অর গেট অর গেটে কীভাবে থাকে অর গেটে প্যারালালভাবে থাকে অর গেটে কীভাবে থাকে অর গেটে প্যারালালভাবে থাকে তার মানে এই যে এটা এখানে দেখো প্যারালাল অনেক ছোট্ট হয়ে আছে এখানে বোঝা যায় না প্যারালালভাবে আছে যদি তিনটি অর গেটের আউটপুট শূন্য করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোনটি প্রয়োজন হবে অর গেটের আউটপুট যদি শূন্য করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটাই জিরো হইতে হবে সকল ই
কোন লজিক্যাল গেটের ইনপুট এবং আউটপুট লাইন সমান থাকে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন অনেক फेमस একটা প্রশ্ন কোনটার নট গেটের নিচের কোনটি সত্য সরলটি কোন গেট নির্দেশ করে বলো তো 0110 নট গেট একটা নট গেট দিয়ে কতগুলো প্রশ্ন আসছে কোন গেট কে একটি ইনপুট এবং একটি আউটপুট থাকে নট গেট খুব সুন্দর প্রশ্ন ইনভার্টার হিসেবে কাজ করে নিচের কোনটা নট গেট আর কন্ট্রোল ইনভার্টার হিসেবে কাজ করে কোনটা এক্সর গেট তোমাদের এগুলো পড়াইছি আমি নিচের কোন লজিক গেটের আউটপুট ইনপুটের বিপরীত ভাই একই প্রশ্ন বারবার নট গেট নট গেটের আউটপুট জিরো হবে কখন নট গেটে দেখো অর গেটে আউটপুট জিরো হয় কখন যখন সবগুলো ইনপুট জিরো তার মানে নট গেটে আউটপুট জিরো মানে অর গেটের আউটপুট হচ্ছে ওয়ান অর গেটে আউটপুট ওয়ান পাও যখন একটা মাত্র অন্তত একটা যে কোনো একটা যদি তোমার ওয়ান হয় তখনই তুমি নট গেটে আউটপুটটা মানে অর গেটে আউটপুটটা ওয়ান পাবা নট গেটে জিরো পাবা ঠিক আছে অর গেটে আউটপুটটা ওয়ান পাবা নট গেটে জিরো পাবা এবং সবগুলো ইনপুট যদি জিরো হয় তাহলে অর গেটে আউটপুটটা জিরো পাবা নট গেটে সেটা ওয়ান পাবা তাহলে এখানে উত্তরটা কি সবগুলো ইনপুট ওয়ান এটার ক্ষেত্রে তুমি আউটপুটটা জিরোই পাবা যে কোনো একটা ওয়ান সেটার ক্ষেত্রে আউটপুটটা ওয়ানই পাবা তার মানে এক এবং তিন সুন্দর একটা প্রশ্ন এক এবং তিন এটা কি আছে এটা একটা এক্স নর আছে এক্স নরে এক্স নরে কখন তোমার কি হয় আউটপুট ওয়ান হয় যখন বিজোর সংখ্যক ইনপুট হইলে আউটপুটটা কত হয় এখন এক্স নরে জিরো হবে এক্সরে বিজোর সংখ্যক ওয়ান থাকলে আউটপুটটা হয় ওয়ান এক্স নরে বিজোর সংখ্যক ওয়ান থাকলে আউটপুট হয় জিরো তাহলে কেন দাও কোনটাই বিজোর সংখ্যক ওয়ান আছে এই তিনের মধ্যে বিজোর সংখ্যক ওয়ান আছে তিন নাম্বারটার মধ্যে বিজোর সংখ্যক ওয়ান আছে তাহলে বিজোর সংখ্যক যদি ওয়ান থাকে তিন নাম্বারটার মাঝে এক্সের মান তো ওয়ান আমাকে বলছে তার মানে বিজোর সংখ্যক যদি ওয়ান থাকে তার মানে আমাদের কি তার মানে আমাদের কি তখন আউটপুটটা ওয়ান হবে বুঝছ বিজোর সংখ্যক আচ্ছা সরি সরি আমি ভুল করতেছি বিজোর সংখ্যক ওয়ান থাকলে তো আউটপুটে ওয়ান হয় এক জরে তাহলে এক্স নরে সেটা জিরো তাহলে এখানে দেখো জোর সংখ্যক ওয়ান আছে জোর সংখ্যক ওয়ান আছে তার মানে এখানে এক্স জরে আসবে জিরো এক্স নরে আসবে ওয়ান তার মানে এক্স নর বলছে তার মানে এক আর দুই এটি আমাদের কারেক্ট উত্তর এক আর দুই এটা আমাদের কারেক্ট উত্তর নর গেট তৈরিতে কোন দুইটা গেট ব্যবহার করা হয় অর গেট আর নট গেট বাচ্চাদের প্রশ্ন এটা কোন গেট একটা অর গেট একটা নট গেট তার মানে এটা আউটপুট কি এক্স এক্স অর ওয়াই এটার উপর হোল দার এটা হচ্ছে এটার আউটপুট তাই না তার মানে এ নাম্বারটা হচ্ছে এটার আউটপুট ইজি ইজি প্রশ্ন এটা কোন গেট বলো তো এটা কোন গেট অর গেট আছে বাট প্যাটের ভিতর তার মানে এটা নর গেট তার মানে এটা নর গেট কারণ অর কাজ করলে এই বাল্বটা জ্বলবে না অর না কাজ করলে বাল্বটা জ্বলে মানে অরের সাথে ইনভার্স অরকে একবার ইনভার্স করলে এই কাজটা হবে এইটা কোন গেট নির্দেশ করে দেখো জিরো জিরো আছে বা তুমি নর্মালি যদি ইকুয়েশন থেকে সার্কিট বের করো বা তুমি এক্সপ্রেশন বের করো টু টেবিল থেকে কি আসবে এ বার অ্যান্ড বি বার এটা আসলে কি এ বি হোল বার সো অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা তুমি কি পাচ্ছ একটা নর গেট পাচ্ছ সো আমার মনে হয় আমি যদি বাকি আমি সেগুলো সলভ করে দিই এটা তোমাদের জন্য আসলে মানে ভালো জিনিস বয়ে আনবে না তোমাদের জন্য খারাপ জিনিসটাই বয়ে আনবে বুঝতে পারছো সো আমার সাজেশন থাকবে তুমি বাকি এম সি কিগুলো প্র্যাকটিস করো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করো যে কোনোটা না পারো আমাকে কমেন্টে জানো যে ভাই এত নাম্বার স্লাইডের এত নাম্বারটা পারি নেই আমি তোমাকে প্রমিস করতেছি তুমি যতজন কমেন্ট করবা আমি তোমাদের জানাবো আমি তোমার উত্তর বলে দেবো তুমি জাস্ট বলবো ভাই এত নাম্বার তেইশ নাম্বার স্লাইডের দুই নাম্বারটা পারি নেই আমি তোমার উত্তর করে দেবো প্রত্যেকটা এমসিকে তুমি ট্রাই করো প্রত্যেকটা এমসিকে প্রত্যেকটা স্লাইডের প্রত্যেকটা এমসিকে তুমি ট্রাই করো প্রত্যেকটা এমসিকে ট্রাই করো সেই জায়গাতে অনেকগুলো এমসিকে আমি তোমাকে দিয়ে রাখছি অনেকগুলো এমসিকেও দিয়ে রাখছি প্রত্যেকটা খুবই ইজি ইজি প্রশ্ন সো প্রত্যেকটা এমসিকে তুমি ট্রাই করো এটা আমার উপর আমার তরফ থেকে তোমার জন্য সাজেশন থাকবে প্রত্যেকটা এমসিকে খুবই সহজ মানে এত সহজ এমসিকেও এর বাইরে আর হয় না ঠিক আছে সো খুবই সহজ এমসিকেও প্রত্যেকটা এমসিকেও ঠিক আছে সো আশা করি সবাই প্রত্যেকটা এমসিকেও সলভ করতে পারবা কারো কোনো সমস্যা হবে না অ্যান্ড বলছিলাম একদম প্রথম ক্লাসে যে আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল যে আইসিডি একটা প্লে লিস্ট তৈরি করবো একদম ফাটাফাটিভাবে যে স্টুডেন্টরা যে প্রবলেমগুলো ফেস করে আইসিডি পড়তে গেলে ফিল করতে পারে না সেই প্রবলেমগুলো যেন ফেস না করে সেটা চেষ্টা থাকবেন আমি আশা করি যে আমি পুরো জার্নিটা জুড়ে তোমাদের সেই জিনিসটা করতে পারছি তোমাদের ফিল করাইতে পারছি চ্যাপ্টার থ্রি এর প্রত্যেকটা জিনিস একদম বেসিক থেকে সো এরপর তোমার কাজ হবে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস তুমি করবা যত বেশি প্র্যাকটিস করবো তত বেশি তোমার আয়ত্তে আসবে ঠিক আছে সো এতটুকুই ছিল আমাদের পুরো প্লে লিস্টটা এখন বাকি পার্টটা মানে আমাদের যেই রেজিস্টার কাউন্টার ফ্লিপ ফ্লপ এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো এসি জন্য তোমার এত বেশি দরকার নাই তারপর তোমরা জানাইও কমেন্ট বক্সে জানাও তোমাদের
সো এই ভিডিও নিচে তোমরা জানাবা যে তোমরা চাও কিনা পরবর্তী যে তোমার ফ্লিপ ফ্লপ কাউন্টার রেজিস্টার ওই পার্টগুলা ঠিক আছে সো আল্লাহ হাফেজ খুব সুন্দর একটা জার্নি ছিল তোমাদের সাথে দেখাবো ইনশাল্লাহ অন্য কোনো একটা অধ্যায়ে অন্য কোনো একটা প্লেলিস্টে খুদা হাফেজ